വിനായകൻ എന്ന നടൻ്റെ റേഞ്ച് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടതിലും അപ്പുറമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കാണാൻ തീരുമാനിച്ച സിനിമ ട്രെയിലർ കണ്ട് കോരിത്തരിച്ചിട്ട് കാണാൻ തീരുമാനിച്ച സിനിമ ട്രെയിലർ കണ്ട് മനോരമ ഓൺലൈനിൽ ഒരു കുഞ്ഞു വാചകമായിട്ട് ഇത് ഫ്രാൻസിസ് നറോണയുടെ തൊട്ടപ്പൻ എന്ന കഥയെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള സിനിമയാണെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ആ പുസ്തകം പോയി വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ അതിലെ ആ കഥ വായിച്ച് കോരിത്തരിച്ചു പോയപ്പോൾ ഈ കഥയുടെ പത്ത് ശതമാനമെങ്കിലും ഈ സിനിമയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ സിനിമ ലോകോത്തരം എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാവുന്ന പത്ത് സിനിമകൾ പത്ത് മലയാള സിനിമകളിൽ ഒന്നാകും എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ട സിനിമ തൊട്ടപ്പൻ എന്ന സിനിമയെക്കുറിച്ചാണ് നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ഉണ്ണി എന്നാണ് ചാനൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കതുപോലെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പൻ എന്ന ആറോ ഏഴോ പേജോ പത്ത് പേജോ എന്തോ വരുന്ന ആ കൊച്ചു കഥയുണ്ടല്ലോ ആ കഥ വായിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ കിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പത്ത് ശതമാനം മാത്രമേ ഈ സിനിമയ്ക്ക് തരാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇതൊരു ഗംഭീര സിനിമയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ പോസിറ്റീവ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാം നമ്പർ വൺ വിനായകൻ വിനായകൻ അടക്കമുള്ള മറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ റോഷൻ ഇനി കുറച്ച് നാൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും എന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗംഭീര വേഷമായിരുന്നു കേട്ടോ മച്ചാനെ ഒന്നും പറയാനില്ല ആൻഡ് പ്രിയമ്പത കൃഷ്ണൻ എന്നാണ് ആ കുട്ടിയുടെ പേരും തോന്നുന്നത് ഇതിലെ നായിക കഥാപാത്രം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുട്ടി എവിടെയായിരുന്നു ഇത്ര നാൾ എന്ന് ചോദിക്കാൻ തോന്നിപ്പോയി ആൻഡ് തുടക്കക്കാരിയാണ് അതിൻ്റെ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് സ്റ്റിൽ അവർ ഗംഭീരമായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വിനായകനും മറ്റ് സീനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ലാലുണ്ട് ദിലീഷ് പോത്തനുണ്ട് മനോജ് കെ ജയനുണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ കൊച്ചു കൊച്ചു വേഷങ്ങളാണെങ്കിലും ഇവരത് അതിഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്യുമല്ലോ നമ്പർ ടു ഇതിൻ്റെ ക്യാമറയും എഡിറ്റിങ്ങും ഗംഭീര വിഷ്വൽസ് ആണ് കേട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വിഷ്വൽസ് ആണ് ആ കായലിൻ്റെയും തുരുത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ മനോഹരമായ ഒരുപാട് ഡ്രോൺ ഷോട്ട്സ് അതെനിക്കൊരു പൊടിക്ക് നെഗറ്റീവായിട്ടും തോന്നി ഒരുപാട് ഡ്രോൺ ഷോട്ട്സ് വരുന്നത് പോലെയൊക്കെ തോന്നി അതിനെ നന്നായി സംയോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഫൈറ്റ് സീക്വൻസുകളിലും ആ ഒറിജിനാലിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ കാര്യം അത്തരം സീനുകളിൽ ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നവൻ്റെ ഒരു കഴിവ് തന്നെയാണ് ആൻഡ് അതും നമ്മൾ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കണം പാട്ടുകൾ എൻ്റെ അമ്മയെ ഒരു രക്ഷയില്ല മീനെ ചെമ്പുള്ളി മീനെ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പാട്ടുണ്ട് ആ സിനിമയിൽ ആ പാട്ട് കേൾക്കാൻ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു പാട്ട് പെട്ടിയുടെ ആവശ്യമില്ല എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു പാനസോണിക്കിൻ്റെ ടേപ്പ് റെക്കോർഡറിൽ ഇപ്പോഴും ആ പാട്ട് മാത്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്തൊരു കാസറ്റ് തിരിച്ചു മറിച്ചും തിരിച്ചു മറിച്ചും പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പാട്ടിൻ്റെ വരികളും അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഈ സിനിമയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളെ ആ സിനിമയിലെ ആ പെർട്ടിക്കുലർ സീനിൻ്റെ മൂഡ് എന്താണോ ആ മൂഡിലേക്ക് ഗംഭീരമാം വിധം ഇഴുകി ചേർക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ഒരു ഗംഭീര പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് നാലാമത്തെ കാര്യം ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറിയും ലൈനിങ്ങും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല തൊട്ടപ്പൻ എന്ന കഥയുമായിട്ട് ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രധാന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ അതൊക്കെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് വളരെ തീവ്രമായിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രീമിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് പുസ്തകത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് ലൈറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ മലയാളി പ്രേക്ഷകർ മലയാളി പ്രേക്ഷകർ എന്നല്ല സാധാരണ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്ലൈമാക്സ് ആണ് പുസ്തകത്തിലുള്ളത് എനിക്ക് പക്ഷേ അതാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എങ്കിലും ഈ സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ആളുകൾക്ക് കുറേ കൂടി ദഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പോസിറ്റീവ് ഇതിൻ്റെ തീമാണ് ഈ തൊട്ടപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് മാസാവുന്നത് എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ കുറേ ഡയലോഗ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് വെള്ളം ഒടിച്ച് സീർട്ട് വലിച്ച് എല്ലാവരും ഇടിച്ച് നിരത്തുന്ന ചങ്കൂറ്റമുള്ള തൊട്ടപ്പനായത് കൊണ്ടല്ല ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ തൊട്ടപ്പനായ അതായത് അച്ഛനേക്കാൾ അധികാരമുള്ള ഒരാളായി വരികയും ആ പെൺകുട്ടിയെ എങ്ങനെ വളർത്തണം എന്ന് നാട്ടുകാരോട് കാണിക്കുക ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത ഒരു കള്ളൻ സ്വന്തം മകളെ അല്ലെങ്കിൽ മകളേക്കാൾ കൂടുതൽ അയാൾ സ്നേഹിക്കുന്ന അയാളുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാം അയാൾ ത്യജിച്ചത് ആ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്ര ഡെപ്തിലുള്ള സ്നേഹമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഒരു ഒരു സംഭവമാണ് എന്തായാലും അങ്ങനെയുള്ള ആ പെൺകുട്ടി അയാൾ വളർത്തിയിരിക്കുന്ന
ക്യാമറ എല്ലാം പൊളിയാണ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ എനിക്ക് ചെറിയ ലാഗ് ഫീൽ ചെയ്തു പക്ഷെ അത് ആ കഥയുടെ ഗതിക്ക് ആവശ്യമാണ് പ്ലീസ് നോട്ട് ദ പോയിന്റ് മുമ്പ് മലയാള സിനിമയിലെ പല കഥകളിലൂടെ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ പെണ്ണിങ്ങനെ ആയിരിക്കുമെന്നും പെണ്ണിങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനെയൊക്കെ പൊളിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പറ്റം യുവാക്കൾ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ യുവാക്കളുടെ അതിഗംഭീരമായ ഒരു ഒരു ശ്രമം തന്നെയാണ് ഈ സിനിമ ആൻഡ് ഷാനവേഴ്സ് ബാവുക്കുട്ടിയുടെ കിസ്മത്ത് എന്ന സിനിമ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഈ സിനിമ അതിക്കും മേലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗംഭീര അനുഭവമായിട്ടായിരിക്കും തോന്നുന്നത് തീർച്ചയായും തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണാവുന്ന തംസ് അപ്പ് സിനിമ തന്നെയാണ് തൊട്ടപ്പൻ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇഷ്